代十国连年征战，中原各国元起大商。平安，在诸国之中，无论疆域或是国力军最为弱小，却偏偏处在中原各国最为关键的要冲之地。平南国王高德行率领太子高于畴运筹帷幄，周旋于诸国之间。以高于畴为核心的平南御林九处，为平南国专属的军政机构，负责探听情报、巡查缉捕，努力保全国家社稷的安稳。多年战乱之后，大梁最终以军事优势确立了霸主地位，成为了中土王朝。然而。梁国在和平的表象之下，依旧暗潮涌动，不安的因素从未消除。都是郑郎的手下，你就省省力气吧。郑郎都被你收买了，真是错看你们二人了。皇权大于一切，天下父母兄弟也不例外。你，以后这边。今儿早起来，我精神好啊！困死了！梁国赶集，我起大早啊！你非要起那么早干嘛？哎，不是，你知道今天什么日子吗？今天是梁国的大集。咱们早些去找个好地方，说不定啊。怎么这么大的雾啊？大哥，咱咱不是碰见鬼了吗？这我呀你呀、啊！报，将军，就是这里了。百姓说的杀人鬼屋，就在这一带。定是有人为了图财害命，才装神弄鬼，残害百姓。兄弟们，今天我们就为民除害，准备战斗殿下，现有平南百姓七人，边境巡逻小队一支，全都离奇死亡。殿下，这闹鬼多半是些宵小之辈的下等手段，但若出现在梁国边境，就不同了。这次平南和梁国边境闹鬼。不知是否有梁国百姓受害？如果有，你们说是谁敢如此大胆去招惹梁国？那如果没有，那定是冲我平南而来。无论怎样，我们必须去一趟，探个究竟。皇后娘娘驾到。哎呦，我的皇后娘娘呀，你怎么来了呀？高德行，我问你，一筹去哪儿了？呃，这一筹啊，他他不是在宫里吗？呃，还装？啊，哎，我想起来了，这个一筹呢，一早上起来就去踏青赏景去了。<笑>你看我这脑子。说实话，你是不是他一筹去执行危险的任务去了？没没没没没没。高德性啊，高德性
，你是哪有危险，你非要派他去哪儿是吧？啊，这万一，万一有什么闪失，你我跟你没完！哎呦，哎呦，我的娘娘呀，你先消消气儿好吗？这一筹呢，出宫只是办点小事儿，不会有什么危险的。殿下，这些尸体都少一样东西，他们的心脏不见了。殿下，你怎么看？很明显是人非鬼，但并不是宵小之辈，而是一流的高手。公孙秀，你认为呢？回殿下，卑职与殿下的看法一样，一流的高手配合锋利的兵刃，瞬间挖取死者的心脏。不过，杀手应该还用了其他手段。什么手段？卑职以为，以李将军的身手。就算杀手的功夫再高，也不可能一击致命。而且，我嗅到尸体身上有一股奇特的味道。根据我的判断，应该是一种能够扰乱心神的迷香。终究，还是下等的手段。以你的武功，怎么会让他跑了？而且虎符也没拿到手，你怎么搞的？不是，你要干什么？以后不要对我这样的大喊大叫！我可是未来的皇上，你敢这样对我？你还没登基，就这样对我？我你登基以后，我很担心你会杀了我。怎么会？国师可千万不要这样想。我们通力合作。需要国师辅佐我呢。当务之急，赶紧找到郑伦，拿到虎符，绝对不能让郑伦逃出大洋。你的人手可以向边境多派一些，平南边境我会安排黑白无常防守。平南边境，国师为何如此看重？郑伦最有可能去的。就是平南，边境此时恐怕已经是重重封锁了，离开大梁已经是不可能了。这鬼王与郑朗谋反，目前看来只有一人能够帮朕平乱。先生，不知是谁？平南太子高一筹，朕会写一封信交给你，你一定要把他亲手交到高一筹手上。属下遵命。蹊跷，下马看看装神了，我们走。这些小鬼虽然是人扮的，但比真鬼还恶毒。
他们究竟是何人？哟，原来是几块硬骨头啊！我就喜欢啃硬骨头，我要把他们几个连渣都一起吞了。行行行行行行，我打听一下啊，就二位这打扮，是在装黑白无常吗？一会儿你就知道，我们是真正的无常。哎，你说我们把他们打成牛头马面好不好？都听你的。好。国师覆手之间就可以灭了你们。原来是上国国师属下，那你们为什么要装神弄鬼，伤我平南百姓和守卫？我们做什么需要向你解释吗？放了他们。嗯。二位可以走了。我会告诉大家，尽量不要靠近边境，也请二位不要再为难我平南百姓了。谅你们也不敢对我们怎么样，报上你们的名来。我乃平南太子高一筹。怪不得，怪不得，原来你就是高一筹啊！我还有一个问题，我的迷迭香天下无双，怎会对你们无用？<笑>真是大言不惭啊！不过是。雕虫小技罢了。你是什么人？药王谷弟子，公孙孝。我会将此事禀告给国师大人的。我们走。难道我们平南的百姓和卫兵就这样白白送死了吗？当然不会。金将军，你要清楚，我们现在绝技不能和梁国发生正面冲突。我担心的是。这是梁国国师故意安排的，我们一旦中计，就很难收场了。现在唯一能做的，就是尽量封锁边境，不能再让无辜的百姓受害了。养了你五年，终于可以用上，忘了你从前的身份。你现在是大梁的皇帝，正伦。让你说什么，你就说什么。是。
抵抗吗？还不赶快束手就擒！你们休想从我这里得到任何消息！乖乖的，或许我们可以考虑留个全尸给你。<笑>偷录编辑，硬闯平南，便宜了他。不过掉下去是娃娃活不成了。走吧，我们先回去向国师复命。哼！等等，咦，有股血腥之气。也没有听到厮杀之声，哪里来的血腥之气？在那边，去看看。这。走。他怎么样？心脉断了，内腹也受了重创，而且失血过多，应该坚持不了多久了。我已经封了他的穴道。看看能否醒来吧。不知道他是谁，怎么会在这样的地方？他应该是从这峭壁掉下来的。这峭壁这么高，难怪受了这么重的伤。哎，他动了。哎，兄弟别怕，我们是来帮你的。这是哪里啊？这里是平南，我们是。我们是御林九处的，高一成，高一成，你怎么知道我的名字？你说是？平南高一成。断气了。高德行啊，高德行！你是怎么想的？怎么又把一筹派到梁国去了？不是我派他去的，是一筹自己要去的。一筹前段时间去边境办事儿，这不小心啊，就和梁国的国师结了梁子。一筹现在去那边就是解决这个事情去了。他为了表示诚意啊，把我这些个宝贝全拿了出去，要进贡给梁国的皇帝。你说我这心里头比弯肉还疼的。哎，来人！马上安排八百里加急快马，将拜帖送与梁国皇帝。是。额娘知道你要去梁国，这梁国可不比咱们平南，一定要多加小心，记得了吗？母后，您就放心吧。孩儿这次是去进献礼物的，实在是又舒服又悠闲的美差，就跟那踏青游玩一般。再者说，简将军会带着御林九处的人随我同行，绝对不会有任何危险的。娘知道你此行重要，可是娘就是放心不下。有样东西，娘给你看看。废物！鬼王大人恕罪，这点事情都做不好。回鬼王大人，都怪那高一仇，我们已经表明了身份，还依然对我们不依不饶，杀死了众多小鬼。我让你们守边境，又没让你们胡乱杀人，惹到了高一仇，就灰溜溜的逃回来，我的脸都让你们丢尽了。我们这么做，也是为了完成大人吩咐的任务
那边境人群众多，我们杀几个人，也是为了吓住别人，不让他们靠近边境而已。难道那么多的鬼卫都白死了吗？大人，那高一仇不是快要来了吗？到了咱们的地盘，部署，杀了他。请大人指示。派礼部左侍郎陈贤，监视高一仇。等我把眼前的事情解决好。再对付他。殿下，已经接近梁国境内了。大梁礼部左侍郎陈贤在此恭候平南太子大驾，多时了。上国皇城的气氛，好像有些异样，是不是发生了什么大事？殿下好眼力，的确如此。不久之前，皇城里确实发生了一件惊天动地的大事件。护国大将军魏淑言，不知何故，竟然私闯御史，企图刺杀皇帝陛下。幸亏有明君与皇帝精卫拼死相救，这才没有酿成大祸。那魏淑言见到刺杀难成，便在手下的接应之下，逃出了皇宫。魏淑言的将军府，我翻了个底朝天。虎符，我找。无缘无故让陈州出虎符，到底是为了什么？要由国师亲自跟你说明。国师，大将军，魏福言私闯御书房，刺王杀驾，我押入地牢，你们陷害我！没想到，殿下的棋艺是如此高超啊！陈侍郎。这下棋，实乃索然无味。陈大人，我有点小事儿，想请你帮帮忙。殿下，请吩咐。好，殿下。您这是何意啊？这么久没见，有没有想我呀？啊！想你了，好好伺候我呀！保你满意，保你满意，有的是钱。哎，你信我吧。陈大人，陈大人，哎，殿下，这里真是太有趣了，<笑>不虚此行吧您？<笑>来人，把那些贤达人等给我赶出去，不要在这里扫了本王的兴致。<笑>是。走，快点。都走，都走，走，快点！偷东西给我滚出去！哎呦呦，几位大爷，怎么了呀？哎，来来来来来
把所有的姑娘都给我叫过来，陪我喝酒。钱我有的是。<笑>您看您就是大富大贵之人，您来了，我当然会给您好好安排呀，包您满意。哎，快去快去，赶紧安排。哎，简将军，来来来，来，陪本王喝一杯。殿下，我们此行有要事在身，希望你收敛一点，不要让上国的皇帝知道失了体统。哎，怕什么？我们好不容易出来散心一次，陈大人是我的好朋友，他绝对不会将这件事告诉上国皇帝的，是不是，陈大人？呃呃，啊，当然当然，绝对不会。<笑>你看看，您是一国殿下，还请您自重。简将军，你竟然敢跟本王！如此说话，殿下息怒，末将也是为您着想。滚出去！我让你滚出去！哎，你们二人也给我滚出去！别生气，咱们喝酒。哎。来来来，姑娘们，来了来了，来了，来来来，快快快，大爷，快快快，来来来，坐坐坐坐坐坐，哎呀，快点给大爷倒酒，来呀，大爷，我给您倒上。我们今天不醉不归，我们接着喝，我们接着喝，那上去，殿下，殿下。简将军，今晚请殿下先在这里休息，等明日殿下酒醒之后，我再来接殿下去觐见皇帝陛下。陈大人费心了，告辞，请。陈大人，请慢走。嗯。什么凭栏之魂，可笑！他走了，走了，拓跋真跟着他，放心吧，他不会怀疑的。人接到了吗？来人，把那些闲杂人等都给我赶出去！快！先生，我家主人吩咐前来接应先生。走走走，快走！看，快点走！快点！说你呢？哎，简将军，已经安排妥当了。带我去见他。只要集齐两枚虎符，再加上朕的诏书，即刻可调动梁国几十万大军，剿灭鬼王和郑老，易如反掌。只可惜，现在只有一枚虎符，无法调动军队。先生放心，一筹一定帮先生拿回另一枚虎符。宣，平南太子高一筹觐见。仇代表平南国向上国皇帝陛下请安，祝陛下万寿无疆。平身吧，谢陛下。陛下，我父王近日偶得几件宝物，不敢独藏，便派我亲自赠与陛下，还盼陛下能够喜欢。好。
，很好。回去之后，待朕向你父王道一声谢。是。哦，朕呢，近日来甚是乏累，你先回驿站休息几日，待朕恢复之时，自然会召见你的。多谢皇帝陛下。太子殿下，王爷，殿下，可有时间跟本王说几句话呀？王爷，请。今日朝上，希望殿下不要怪我皇兄啊。王爷，这是哪里的话？想必殿下已经知道魏叔言刺杀皇兄的事了。我皇兄虽然没有受伤，但毕竟受了惊吓。近几日精神确实不佳，还望殿下体谅才是。一筹已经听陈仙大人说过此事了，皇帝陛下能够安然无恙，实乃天下之幸。一筹替陛下感到庆幸还来不及呢，又怎么会不体谅？殿下果然通达，这几日若有机会，我们小酌几杯，增进一下友谊。你意下如何？王爷厚爱，一筹深感荣幸。根据信里的旨意，我们这次来，除了保护大梁皇帝，还有个重要的任务：进入梁国皇宫，取一样东西。皇帝的玉玺。梁国皇帝每日在御书房批阅奏折结束之后，专门负责保管玉玺的掌印太监，会将玉玺收纳到御书房的一个机关锦盒之内。那个锦盒是机关宗师何无处制造的，共有四十二道机簧，传说不用钥匙，是无人可以打开的。梁国皇宫院墙极高，依靠清宫入内绝无可能。况且皇宫内守卫森严，有数千御林军整夜巡逻守卫，翻墙而入，绝不可能。皇宫不同于其他宅院，早在建筑之时就已灌入铁水，要想挖地而入，是绝不可能。如此看来，想进入皇宫又不被发现的办法，只有从天而降了。从天而降，这怎么可能？我们又不是鸟，不可能吧？从天而降吗？并非不可能。交给我便是。公叔园有什么好的办法？我可以做几对翅膀，只要有微风，便可以御风飞行，直飞到皇宫，也并非什么难事。如此甚好啊！可是，如果我们大摇大摆飞进皇宫，哪怕只有一个人发现，行动也就失败。这个不怕，我们有天时相助。据我观察，天象，近几日将会出现天口吃月的异象，届时月亮消失，已是漆黑一片。咱们只需在此时飞入皇宫，绝计不会有人发现。大哥，运气不错呀。整的还真不少啊！那是。哎呦，小子，瞎了你的狗眼，敢偷我的钱！不是谁偷你钱了，不要血口喷人啊！你干嘛的呀？啊！我说，他们要的是你们的衣服。什么人？你！可以啊，车在巷口，把他们衣服扒了，装进麻袋，运走。都安排妥当了，今晚行动。把请柬给鬼王和郑朗送去。好，我现在就派人送去。
。王爷驾临，一筹面上有光啊！本来是邀请了王爷和国师大人两个人，但国师大人说公务繁忙，回绝了。哎，是不是小王哪里得罪了国师大人？哎，殿下行事妥当，礼貌得体，怎么会开罪国师大人？想必是他一切繁忙。不过，国师不来，倒也不是什么坏事。你我说话也能更随意一些。啊，王爷请。很雅致啊，别有一番韵味。王爷过奖了。简将军，今夜的安全护卫工作就交给你了，不能让任何人。惊扰到王爷的雅兴，明白吗？太子殿下，请放心，末将一定亲自巡逻，绝无半点差池。简将军，真是殿下的左膀右臂。王爷也认得问心。凭南御林九处，名声远播，我怎么会不知道呢？王爷谬赞。这天狗吃的还挺快，天都黑了。掌灯。今天我替王爷准备了一些歌舞，给您助助兴，如何？好啊。只有翻竹香的时间，我和拓跋正先下去，你们就留在这儿，随时接应。啊、王爷，小王，再敬您一杯，请。
殿下，我有个问题，想问问。王爷，但讲无妨。这次到大梁来，不是来送东西的吗？嗯，不是不是，我这次来大梁，是专程来陪王爷喝酒的。<笑>你肯定是来取东西的。我，明人不说暗话，以你的头脑说听不懂，我怎么觉得是在糊弄本王呢？哎，王爷恕罪，王爷恕罪。我劝你一句，不要轻易冒险，否则会惹火上身。这次来，是不是想对付贵王？他们的命门在云峰穴。您这是从何说起啊？你的人杀了鬼王不少手下，鬼王很不高兴。原来，王爷都心知肚明，我还在这儿装疯卖傻，惭愧惭愧。所以我说，你是来取东西的。想从我皇兄那儿取走一个鬼王不与你计较的承诺，嗯？王爷就是王爷，真是明察秋毫。班主香的时间到了。箱子也打开了，好，换衣服。嗯，走。你这一次来，虽然有简将军同行，但是，但是怎样？如果鬼王想对付你，就怕这回你是回不去平南了。这，哎，合着一愁这是羊入虎口，自投罗网。我皇兄护不住你，但是有人可以护住你。谁？我。公书院，你想办法把玉玺放到皇宫内的河道里，我们在紧宫门汇合。好。但我也有个小小的条件，王爷请讲。第一，我大梁很快会发生一些变化。不管怎样，你要站在我的这一边。只要王爷需要，一筹自然赴汤蹈火。站住！来人，走。
云见月，就快明朗了。啊，殿下，你也很快会明白的。殿下，今天真是太高兴了。王爷能开心，遗愁更开心。简将军，王爷这就要走啊？是啊，简将军辛苦了。多谢王爷体恤，请真没想到这次行动很顺利啊！嗯，是啊，殿下，殿下爱卿，来共饮此杯吧。朕的身体尚未恢复，一直没召见你，心急了吧？陛下如此体恤，一筹甚是感激。陛下龙体欠安。理当安心休养，一筹不曾着急。皇宫里最近不太平，先是魏淑妍意图谋逆，再者呢，昨日宫中发生了一件大事，不知是何大事。有贼子夜闯皇宫，盗走了朕的玉玺。竟然有如此之事，不知卿家是否有听到什么风吹草动啊？陛下明鉴，微臣一直在驿馆休息，并未听到任何风吹草动。嗯，朕也只是担心这贼人太过猖狂，伤害到卿家。这贼子如此猖狂，不知是何许人也啊？定是魏淑妍那厮所为，乱臣贼子，十恶不赦，罪大万死。只怕他已丧心病狂，卿家也要多加提防才是。多谢陛下提醒，臣定当谨慎行事。嗯。陛下。臣有一事，想启奏陛下。王爷，请讲。魏淑妍丧心病狂，盗取玉玺，肯定是有险恶图谋。臣恳请陛下，将虎符交给臣来保管。陛下万不必担心，虎符虽然至尊金贵，代表天下兵权。但是需要一对虎符，加上陛下的诏书，才能调动军队。臣只想保管一只虎符，不会有任何危险。玉玺都能被盗
，足见这皇宫已经不够安全了。呃，国师以为如何？全凭陛下做主，不过，王爷所想也是为国安定。若是陛下准奏，臣以为最好。呃，既然如此，那就准奏。谢主隆恩。国师找我来，有何贵干？国师，玉玺丢失，你怎么看？看来国师引以为傲的傀儡护卫，也没想象中那么厉害呀、啊。看来他找到了帮手，你怎么肯定是他的帮手？如果不是，那就只有另外一个人会做这件事。谁？你？我？国师，你什么意思、啊？<笑>但我相信不会是你，因为你没这个本事。昨夜赴宴，可有收获？收获什么呀？我不过是去饮酒作乐。你想拉拢高一成？国师，你可不要信口开河。我不过是去找些消遣，你却心存恶意。你这样，咱俩怎样合作共事啊？只要你不对我心存恶意，我就对你没有恶意。希望你能记住我的话。国师找我来。不会是为了说这些无聊的话题吧？当然不是。我想知道，昨夜可曾见到平南女将军简文心？见到了。我们整夜都在驿站花园。你可确定？当然确定。国师，你不信任我？哼！我怀疑高一愁就是他找来的帮手。你这么说可有证据？没有证据，只是怀疑。如果国师怀疑他们，立刻包围驿站，仔细搜查。如果玉玺是他们偷的，自然会在驿站中找到。轻举妄动只会打草惊蛇。别忘了，我们的目标不是高一愁，而是那个人。国师想的周全，那就劳烦你了。没事我先行告辞了。贵王大人，照您的吩咐，我已经派人暗中观察高一愁他们，目前暂时没有发现异样。再安排些人，把正郎也给我盯紧。大人，小的有一事不明，独胆请教大人。说。那正郎，您为何一直留着他呢？他似乎不与您同行，何不？正郎虽然是个废物。他手中掌握着御林军，我们的大事还要借助他的力量。可是他似乎没有完全听从您的安排呢。鼠目寸光，暂且容他一时。等我大事已成，自然会除掉他。哈今夜月色美妙。自当施教陈年华。你怎么那么严肃啊？你看起来可不像是在思考施九年华。你是在想虎符的事情吗？你不要为这件事情担忧，我会把虎符带回来的。不行，刚刚施了玉玺。
便立刻放出虎父的消息，这一切未免太过顺利了。以我对鬼王的了解，他不是如此轻率鲁莽之辈，此事确有蹊跷。可是，万一这虎符落到御林军总部，要再想拿回来，可就难于上青天了。即便如此，这个险也不能冒。鬼王的城府一向深得可怕，不可能在这个时候出现这样的纰漏，一定是个陷阱。殿下。不管是不是陷阱，我们都应该试一试。国师大人早就料到你们这些贼子定然贼心不死，你们果然来了。既然来了，就都别想走。<笑>东西拿到了，不要恋战。想办法把虎符带走，否则谁都走不了。嗯，一个也别想走，都给我拿下。Yeah. 
我们做大事就一定会遇到危险，但这个险我们必须得防。听你的，对。如果任务失败，拿不到虎符，我们平南也会面临一场灭顶之灾。为了万千百姓，即便要赴汤蹈火，我们也绝不能推辞。这护符是假的。殿下，鬼王来了。国师大人大驾光临，有失远迎，恕罪恕罪。哼，你先不要着急，等我找到我要找的东西，你再求我恕罪也不迟。国师想找什么，不如告诉我，我要有，马上献给你。我要找叛徒，你有没有？国师大人，这种玩笑可开不得。怎么，没有吗？那么玉玺和虎符你有没有啊？哼身份如此尊贵，行事为何如此粗鲁？武功不对，国师大人，国师大，哎呦，国师大人，这里是简将军的闺房，咱们这样不太妥当。嗯，国师大人。鬼王的武功明明已经见识过了，现在他有了防备，想要再从他的手上夺取虎符，只怕不是易事。更何况，我们并不知道虎符被藏于何处。上一次上了鬼王的当，抢了假虎符，还折损了我御林九处两大高手。不过，我们也知道了真虎符的所在。是不是随身携带？正是。果然不出所料，先生，我想委屈您，协助我们做出戏。只要你能帮我平乱，你尽管安排。国，国，国师大人。东西在哪儿？在，在，在楼上的房间里。我们听说是宫里的东西，就不敢动。在在楼上供着呢，看着咱们。哈哈哈哈
小心。殿下，简将军，简将军，你怎么样？殿下，没事。你也不打听打听，这是哪儿？想在这儿白吃白喝？我呸！今儿个你要是不拿出钱来，你就别怪我翻脸无情。跟你说话的，听见没？放肆！嘿，来呀，给我打断他的腿！这样东西，价值远超万计。今日我身上不方便，暂且将此物压在你这里，不日便会来赎回。到时，你的钱十倍奉还。我，满心，满心，殿下，切莫着急。将军已服用我药王谷镇谷金丹，生命已无大碍，只要休息几日，便可痊愈。兵符在手，大梁又回到了朕的手里。公孙秀，你留下来照顾简将军，我陪陛下前往军营，你们等我回来。殿下，请放心。来者何人？朕乃大梁皇帝郑伦。众将听令，随朕出军，收复我大梁。是，出发。撤现在什么情况？啊！报！陈北坡，请王爷定夺！王爷，快跑吧，王爷！啊！你保护我！我王爷，我不是那个意思啊！我跟你做牛做马，你你带我走，我做什么都行，王爷，相信我。好。下去。郑郎，不要再抵抗了。我生于帝王之家。
贵为王爷，一生兢兢业业，就唯有朝一日能坐上这龙椅。可我朝思暮想几十年，却始终没有机会坐上这龙椅，而你却坐了这么久。郑郎，郑伦，这个江山是我替你打下来的。凭什么我做不了王位？凭什么？郑老，不要再执迷不悟了。从小，父王就对你偏爱有加，说你什么都比我强。我倒要看看。你哪儿比我强，郑老？我还是那句话，我们是兄弟，我不会杀你。那我就杀了你。只要你和我，你就不怕我杀了你？我不怕，我是可怜你。一念之差，来世相见。郑老，哥，我每日都想伤害你，可我始终下不了手。
一重，一重，不要慌张，保持冷静。你眼前的一切都不是真实，全都是幻想。一重，你一定可以通过往事情。我等你。敌兵到此，请阵列在前。十恶不赦，今天我要杀了你！呀我发现，自从鬼王修炼了英明鬼书之后，他的头上就多了一件头饰，据说是他苦心搜罗的万年红宝石。此物极其坚硬，所以我猜测，你们所说的罩门，就是他的额头。交代的，鬼王，啊不不不不，国师大人，误会，这都是误会。你看，我们如何闹成现在这个地步了？我真是有人不识泰山，我自不量力。不过这个女子，我必须救，她不能死。这样，你这次饶了我，以后你来平南。好酒好菜好茶，我好好招待你，行吗？高一筹啊，高一筹，你竟然如此让我看不起你！就你这样的人，也能够称为是平南之魂？
。遗愁，伤怎么样了？陛下放心，遗愁已无大碍。嗯，此次若不是你出手相助，朕的大梁就岌岌可危了。皇上言重了，遗愁也是竭尽所能，保我平安太平。<笑>无论如何，你与简将军，为朕，为我大梁所做之事，朕永远都铭记在心。这是万心职责所在。这块金牌，朕赠与你。今后你平南若有任何事情，都可以凭此物来找朕，朕定当倾力相助。多谢皇帝陛下。一愁，你一个人去鬼王殿，你不怕？怕？怎么会不怕？那你还来？当我知道你被鬼王撸走时，我也想不了那么多了。一愁，谢谢你。这谢，总归是要谢的。不过，通过这次我发现，你这武功好像也不怎么样。你说什么？我在想，我堂堂平南御林九处，是不是要换一个将军？你敢？啊，我知道了，御厨还有个位置。Ha ha ha.